വൈഫിന് ടാറ്റു ഇടണം ടാറ്റു ഇടണം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ടാറ്റു സെന്ററിലേക്ക് പോയത് കാരണം ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ടാറ്റു സെന്റർ കണ്ടു അപ്പം അവിടെ കയറി വെറുതെ പ്രൈസ് ചോദിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് അവർ മിനിമം പ്രൈസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ടാറ്റൂസിനാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടു മൂന്ന് ഡിസൈൻ കാണിച്ചു തരും കാണിച്ചു അപ്പം ആ ഡിസൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഡിസൈന് പ്രിഫർ ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പം അതിന് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ടാറ്റു ചെയ്തത് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരുപാട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അയാൾ വലിയൊരു ടാറ്റു ആണ് ഷോൾഡറിലും അതുപോലെ കയ്യിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കയ്യിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു വലിയ ടാറ്റു ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടു ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പതുക്ക് പതുക്കെ തുടച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ സംസാരിച്ച് വളരെ ഇതിലാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് എടുത്തെടുത്തെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വലിയൊരു ആർട്ടാണ് ചെയ്യുക വലിയൊരു ആർട്ട് കളറ് മിക്സഡ് കളേഴ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഇങ്കിലാണ് ഞാനത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം അത് എന്തായിരിക്കും പുള്ളി കുറെ ടാറ്റു ഇട്ടിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ടാറ്റു ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേടിയുണ്ടാവും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ല വേദനയാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ആ നീഡിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ആടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് പതുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കുമോ ആ ഒരു ഫീല് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ നേരം പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അയ്യോ എന്ന് പറയും അപ്പം ആ ഒരു നീഡിൽ എടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ ടാറ്റു ഇടുമ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ആഫ്റ്റർ കെയർ എന്താണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും പോലെ ഞാനും ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല ടാറ്റു ഇട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ക്രീം ഇടണം എല്ലാ ദിവസവും നന്നായിട്ട് സോപ്പൊന്നും ഇടാതെ തണുത്ത ലൂപ്പ് ആ വാട്ടറിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ ഇത് പതുക്കെ കഴുകണം കഴുകിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം നിൽക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ടാറ്റു ആയതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ വലിയ ടാറ്റു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ടാറ്റു ഇടുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ പോയിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് ടാറ്റു ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക കുളിക്കാനേ പാടില്ല അതായത് ഏഴ് ദിവസം കുളിക്കാൻ പാടില്ല നോ ബാത്ത് എന്നാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാറ്റു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങും ശരിക്കും നമ്മളൊരു കോറിയ മുറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങും ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പോയിട്ട് ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാറ്റു പൊളിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതൊരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിലെ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മാസം നമ്മൾ വെയിൽ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റു ഫെയ്ഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാരണം അതൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ടാറ്റുവിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആളുകളൊന്നും ടാറ്റു ഇടാൻ പറ്റില്ല സ്പെസിഫിക് ആയുള്ള ചില ഹെർട്ട് അതായത് ഹേർട്ട് ഡിസീസസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഹേർട്ട് മർമറിങ് ഉള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനൊക്കെ ചാൻസസ് ഉള്ള പല ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും ആ ടാറ്റുവിൻ്റെ കടയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാറ്റു ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ടാറ്റു ഇടുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു വർഷത്തേക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില കൺട്രീസ് ഓസ്ട്രേലിയയും അമേരിക്കയിൽ പല സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ പ്രൊവിൻസുകളൊക്കെ ഇത് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓസ
കാറ്റഗറിയിലുള്ള അസുഖം വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിന് വളരെയധികം പ്രസക്തി ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടാറ്റു ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ കെയറിങ് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ പിന്നീടൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റു ഇട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അലോവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പം ചെറിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടാറ്റു ഇടാത്ത ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ട് ടാറ്റു ഇടാത്ത ഒരാൾ റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ടാറ്റു ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് ഞാൻ ടാറ്റു ഇടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ഒരു രസത്തിന് എല്ലാവരും അതിനൊക്കെ ടാറ്റു കണ്ട ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പോയി ടാറ്റു ഇട്ടത് ഇനി ടാറ്റു ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു ഇൻറ്റൻഷനിൽ തോന്നിയിട്ട് ടാറ്റു ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ടാറ്റുവിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എൻ്റെ ടാറ്റു എൻ്റെ ടാറ്റു കുറച്ച് വേർഡിങ്സും ഒരു ട്രീൻ്റെ മുകളിലെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ടാറ്റുവിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി പറയണ്ട എനിക്കത് മനുഷ്യരുണ്ടായ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിമൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് വരെ ടാറ്റു ഇട്ടിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എവിഡൻസ് ആയിട്ടൊരു മൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ടാറ്റു ഇട്ട് ഇത് കിട്ടിയതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പ്രൂവ്ഡായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയൊക്കെ അത് കാണാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള രോമമൊക്കെ അവർ ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ആ ഡിസൈൻ അതുപോലെ പെന്നിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പെന്നിൽ അവിടെ ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വരച്ചു വരച്ച് ക്ലിയറായിട്ട് വരച്ചു ഈ ലെറ്റർ സ്റ്റൈലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ അയാൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വരച്ചു വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന മെഷീൻ ഈ ഈ മെഷീനിൽ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നീഡിലെടുത്തു നീഡിലെടുത്തിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കുറേ പേപ്പറിലൊക്കെ ആദ്യം വരച്ച് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കും ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ പേപ്പറിൽ അതായത് ആ ഡിസൈൻ ആദ്യം പ്രിൻ്റ് എടുക്കും പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അത് ഇങ്ങനെ ആ പ്രിൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ അത് അവർ വരച്ച് അത് റെഡിയാക്കി ഒരു പേപ്പറിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതൊരു ഇങ്ക് പോലാക്കിയിട്ട് എടുത്തു ഇപ്പം ഇങ്ക് പോലാക്കി എടുത്ത ആദ്യ പോർഷൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രീ ആണ് ചെയ്തത് ആ ട്രീയുടെ ഫോട്ടോറൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ഈ എൻ്റെ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഞരമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യില്ലേ അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഞരമ്പിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ് സ്കിന്നിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയാണ് എങ്ങനെ ഈ പുറത്തും അതുപോലെ ഈ പുറകാശം നമ്മുടെ ഊരയുടെ വാശമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഈ നീഡിൽ കൂടെ പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേദന ഇപ്പം ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കി മനസ്സിലായി വേണ്ട ന്യൂ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുത്ത് എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദനയാണ് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെ ഇങ്ക് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ഇങ്ക് പെന്നുള്ളത് പോലെ ഒരു ഇങ്ക് ട്യൂബാണ് അവിടെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നീഡിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ സൂചി ആ സൂചി എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്
നല്ല വരയിടുന്നുണ്ട് ഞരമ്പിലൂടെയാണ് വരയിടുന്നത് നല്ല വേദനയാണ് അത് കണ്ടല്ലേ വരയിടുന്നത് പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്കാര് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പതുക്കെ വളരെ പതുക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ മുഖഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വലിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് വലിക്കും വലിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ താഴെ ഒരു സ്റ്റൂൾ വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് നമ്മളെ കൈ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്യോ പുള്ളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആണ് അറിയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വേദനയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോഷൻ അപ്പം അപ്പം എടുക്കും അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആളുകൾ നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ക് നിറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ആണി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി എടുക്കുന്ന പല സ്ഥലത്തും ഈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കാണാം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോര ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു വെള്ള തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ തുടയ്ക്കുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡാണ് ആ ഇങ്ക് മായ്ക്കല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇങ്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്കും ബ്ലഡും കൂടെ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാത്തതാണ് ശരിക്കും ആ ബ്ലഡാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ തുടച്ചെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ട്രീയുടെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി ആ താഴത്തെ മരത്തിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പുല്ല് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേരിൻ്റെ ഫീസ് അതൊക്കെയാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ അതെ ഈ ഈ പോഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കൈ വലിക്കാൻ നോക്കി ശരിക്കും എനിക്കത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോ മേലോട്ടും താഴോട്ടും ആക്കിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിക്കും എനിക്ക് വേദന തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം ആ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്ട്രോക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത് കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ വേദന സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് ആദ്യത്തെ ടാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത് ഈ ടാറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും വീണ്ടും ടാറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം വലിയ വലിയ ഒക്കെ ടാറ്റുവൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് വലിയ ടാറ്റുവൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്ട് അത് ഭയങ്കര ടൈം എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഫുൾ ആമിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് അത് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് പിന്നെയും സമയം എടുക്കും കളറാകുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ക് ട്യൂബ് മാറ്റണം പിന്നെ നീഡിൽ മാറ്റണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ടൈം എടുക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഫുൾ ആമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തേർട്ടി തൗസൻഡോ അതിൽ കൂടുതലാവും തോന്നുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാ